Bien, cada día que pasa parece que se está liando un poquito más y es que ahora mismo las noticias que estamos viendo en las últimas horas son, como yo mismo os decía hace prácticamente un mes, que ya está empezando esa gran fragmentación geopolítica entre los bandos de Estados Unidos junto a Europa contra Rusia, China y los países asiáticos. Cada vez son más empresas que se dedican al transporte de suministros las que están teniendo problemas a la hora de sobrellevar esta situación y estos problemas que se aumentaron con esta guerra de Rusia y Ucrania. Y en el día de hoy, ya que vamos a hablar sobre una información que podría cambiarlo todo para Cardano vamos a sortear 100 tokens de ADA valorados en unos 100 dólares aproximadamente y como siempre os iré diciendo a lo largo del vídeo lo que tenéis que hacer para poder participar. Vemos también que el FMI ya empieza a avisar de que ha bajado sus previsiones de crecimiento de golpe de 143 países para estos próximos años, lo cual es una locura. Pocos países se van a salvar de esta gran recesión económica que se viene. Como os decía el otro día, los principales, los que mejor van a llevar todo esto, son los países árabes que tienen petróleo. Así que mucho ojo porque podría ser una muy buena oportunidad de inversión en ellos. En cuanto al mundo cripto, vamos a hablar hoy de lo que está pasando con Cardano porque muchos análisis nos han dejado unos datos concretos que podrían marcar el futuro de este proyecto. Pero antes de nada vamos a echarle un ojo a cómo va nuestra operación en Bitcoin. La abrimos hace aproximadamente 17-18 días y vemos que está perfectamente manteniéndose en esta zona que como os decía era la base de este gran triángulo que se lleva formando desde hace muchos meses y que teníamos como target en el caso de que rompiéramos a la baja precios de aproximadamente los 30 mil dólares este sería la opción bajista seguramente también tendríamos un poco de fuerza de soporte en este cuadradito de aquí sobre los 38 mil 39 mil dólares como vimos también en épocas anteriores pero en el momento que rompiéramos sobre todo esta línea azul que representa la zona más baja de unir los mínimos anteriores, en el momento que eso pasara el precio se aceleraría a la baja y seguramente llegáramos a tocar esos 30 mil dólares. Para buscar una entrada en largo al alza lo primero que haría yo sería esperar a que rompiéramos y consolidáramos esta línea de tendencia que tenemos marcada desde hace unos días aún así en el caso de que pasara esta rotura tendríamos que tener mucho cuidado con sobre todo la media de 50 periodos que aún está por encima nuestra podría suceder que simplemente rebotáramos y siguiéramos bajando y sobre todo también con que estamos en un rango donde cada vez se están comprimiendo más las zonas de resistencia por la parte superior lo cual a pesar de que pudiéramos conseguir retestearlas de nuevo sería para seguir bajando así que mucho ojo ya sabéis que mientras estemos por debajo de esa media de 200 periodos en temporalidad diaria el precio sigue siendo bajista y técnicamente tendríamos que buscar entradas para short en vez de para long bien en cuanto a cardano tenemos un par de noticias muy interesantes que también van a cambiarnos un poco la perspectiva de ver el proyecto actualmente la primera es que el suministro de Cardano está en poder de las ballenas, es decir, las ballenas o grandes inversores mantienen el poder en Cardano, alcanzando un máximo en dos años, pense a la corrección de la criptomoneda por debajo del dólar. Es decir, hay muchísimas ballenas que llevan acumulando y comprando desde hace dos años la mayor parte del Cardano. De hecho, estas ballenas, es decir, carteras que tienen más de 10 millones de Cardano, que serían unos 10 millones de dólares aproximadamente, mantienen más del 46% del suministro total de tokens. Esto puede ser muy peligroso ya que solamente unas cuantas carteras pueden controlar casi el 50%, la mitad de todo el proyecto de Cardano, pero a su vez es muy interesante si nos fijamos 
en que estas carteras pertenecen en realidad a exchanges de criptomonedas. Es decir, una de estas carteras puede ser de Binance, otra de KuCoin, otra de Bybit, por ejemplo. Se supone que estos exchanges lo que están haciendo es comprando y holdeando Cardano a futuro, lo cual también podría evitar ventas masivas y también a largo plazo tener siempre una presión alcista ya que se supone que estos exchanges nunca van a vender. A ver, si estos exchanges no han querido vender sus Cardano cuando estaba a 3 dólares y lo están aguantando cuando está a menos de un dólar, digo yo que no se pondrán ahora a venderlo, sino que lo único que están haciendo es comprando más y holdearlo porque creen en el proyecto. Y está claro que siempre en el mundo de la inversión, las ballenas, los profesionales, los grandes inversores, siempre van a tener una información extra que nosotros, el retail, los pequeños inversores, y deberíamos fiarnos de su criterio. También nos comentan que en la construcción de aplicaciones descentralizadas y de nuevos contratos inteligentes en Cardano ha crecido muchísimo, esto ya lo sabíamos desde hace tiempo, que Cardano es una de las redes que más está creciendo durante este año y sobre todo que está aumentando la demanda institucional de ADA. Al final todas estas ballenas pueden ser exchanges y también pueden ser instituciones, gobiernos que confíen en el proyecto y que como os digo podrían hacer que el precio explotara durante este año 2022 o cuando pasara, cuando empezara esa recuperación de la recesión económica. Otro dato que nos ayuda a comprender esto es que el 67% de los tenedores de Cardano están en rojo, están en negativo. Como os decía, esto demuestra que esas instituciones no quieren venderlo, les da prácticamente igual el precio al que lo hayan comprado, sino que siguen aumentando sus posiciones, siguen haciendo una media, haciendo DCA compras periódicas para mantenerse en el proyecto a muy largo plazo. Podemos ver que la mayor parte de estas carteras lo han comprado entre los 0 dólares y los 0.82 una zona muy buena obviamente esta gente sigue ganancias de momento pero también podemos ver que muchísima gente lo ha comprado en más de 2,13 dólares lo cual están perdiendo más de la mitad de su inversión pero lo están holdeando a largo plazo porque lo bueno que tiene de Cardano es que tiene muchos fans, gente aférrima que confía en su tecnología y en todo lo que están haciendo. Como os decía, todos estos datos nos aseguran que Cardano a largo plazo siempre va a tener una presión alcista, aunque al menos de momento, como veis, seguimos muy lejos aún por debajo de esa media de 200 periodos. Incluso en los últimos días nos pusimos por debajo de la de 50 periodos y si nos acercamos un poco para ver lo que podría pasar en las próximas horas, vemos que podría estar formándose una banderita bajista cuyo target serían prácticamente los 0,85 y que justo coincidiría con el punto de rebote en esta línea de tendencia bajista que sería básicamente esta, la línea de tendencia bajista principal donde nos podríamos apoyar antes de volver a intentar salir al alza. De hecho podemos ver que también ha roto esta línea de tendencia, ha hecho una especie de pullback para retestear la zona y podríamos ver en el caso de que Bitcoin se pusiera negativo de nuevo, otra caída de nuevo como os decía a esta zona para hacer perfectamente este banderín bajista. Por otro lado también durante la última hora vemos bastante resistencia así que la otra opción sería que en el caso de que consiguiéramos posicionarnos por encima de estas dos líneas iríamos a retestear perfectamente esta zona que antiguamente fue un soporte y ahora será una resistencia. Personalmente, viendo la gran volatilidad que estamos teniendo en estos niveles, es preferible esperar a tener una entrada clara tanto en Bitcoin como por ejemplo en Cardano y asegurarnos de que el movimiento va a romper la tendencia bajista y se va a ir de nuevo al alza. Hasta ese momento recomiendo mucha cautela ya que podríamos ver algún spike que nos intentara indicar que el precio volviera al alza, pero en la vela siguiente volver a romper a la baja y continuar el movimiento. Así que muchísimo cuidado durante todos estos días que esperamos una gran volatilidad. Para participar en ese sorteo de 100 tokens de Cardano valorados en aproximadamente unos 100 dólares, lo único que tenéis que hacer como 
siempre es estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo, ponerme un comentario de qué es lo que más os ha gustado del vídeo de hoy y seguirnos sobre todo en nuestro canal completamente gratuito de Telegram que es por allí donde damos los ganadores de los sorteos. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.